This presentation is brought to you by the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. هذا العرض مقدم لك من قبل التعليم برنامج الصحة لRefugee One من سلسلة التعليم النفسي الافتراضية. Today's presentation is entitled Diabetes Management and will be interpreted in Arabic. تقديم اليوم وعرض اليوم بعنوان إدارة مرض مرض السكر إداء السكري ومترجم للغة العربية. Next. Reproduction or replication of this audiovisual presentation is prohibited without permission from the Refugee One Wellness Program. إعادة إنتاج أو نسخ هذا التسجيل السمعي البصري محظور بدون إذن ورخصة من برنامج الصحة لرفيجي ون. Next. Diabetes is caused when your body has too much sugar in your blood. <laughs> مرض السكري هو عندما يحتوي جسمك على الكثير من السكر في الدم. Um, this can be diagnosed at a doctor's appointment through blood tests looking at that. Um, through blood tests, sorry. يتم تشخيص داء السكري من خلال اختبار دم أو فحص الدم في في موعد أثناء ذهابك إلى موعد الطبيب. These blood tests can um, can measure the average amount of sugar in your blood in the past three months or your current blood sugar. اختبارات الدم وفحوصات الدم هذه um, ستكون تبحث عن um, متوسط كمية السكر في الدم في آخر ثلاثة أشهر أو آخر شهرين. Um. Um, having uncontrolled blood sugar or high blood sugar can lead to various symptoms. زيادة مستوى السكر في الدم في الجسم um, زيادة هذا المستوى يؤدي إلى أعراض uh, معينة. You can have feelings of increased thirst. يمكن الإحساس بالعطش ال ازدياد العطش الإحساس بالعطش. Um, feeling tired all of the time. إحساس بالتعب طوال اليوم. Having slow healing sores. Uh, عدم uh, عدم شفاء أو أو شفاء بطيء لتقرحات. Uh, and having frequent infections. و والتهابات uh, متكررة. To prevent damage to your body because of diabetes, it's important to manage your blood sugar. من المهم التحكم وإدارة مرض السكري لمنع تلف الجسم أو لمنع إصابة أضرار بالجسم. An important part in managing your diabetes is controlling the levels of sugar in your blood. جزء مهم بإدارة هذا المرض عن طريق التحكم عن طريق إدارة الأدوية. And this can be done through changes in your diet, medicine, or insulin. ويكون عن طريق عن طريق القيام بالتغيير بالحمية والأدوية والإنسولين. Now, while diabetes can be a lifelong disease, there are um, diabetes that can be reversed. في ممكن أن يكون ال ال مرض السكري مدى الحياة لكن أيضا ممكن أن يكون um, لا يكون مدى الحياة ممكن يكون um, لوقت. Yeah. Diabetes during pregnancy and pre-diabetes when your sugar levels aren't high are those two. Next. So when your doctor tells you that you have di diabetes, ask as many questions as you can think of. 
عندما يبلغك ويخبرك الطبيب أن تم تشخيصك بداء السك بداء السكري اطرح واسال اكبر عدد من الاسئله The doctor should be able to tell you more information about how you should control your blood sugar. بامكان الطبيب ان يخبرك عن كيفيه التحكم والسيطره على داء السكري. Next. Now, um, controlling your blood sugar is important in managing your diabetes on your body. تحكم في نسبة السكر في الدم مهم في التحكم في مرض السكر. Depending on the severity of your diabetes, your doctor may ask you to change your diet or take medication. اعتمادا على شدة المرض لديك قد يطلب منك الطبيب تغيير النظام الغذائي الحمية أو تناول الأدوية. Um, also, your doctor may ask you to track the levels of sugar in your blood with something called a glucometer. قد يطلب منك الطبيب أيضا أن um, تتابع كمية السكر في ال في دمك في الدم باستخدام uh, now, this device takes a little of your blood and will tell you how much sugar it is, is in it. This is important when you are first diagnosed with diabetes to see how your body is controlling your blood sugar. هذا ضروري عندما يتم تشخيصك لأول مرة بداء السكري ولمعرفة كيف التحكم في تحكم فيه. But the first step is usually changing your diet. لكن الخطوة الأولى هي في تغيير النظام الغذائي. Next. So to avoid spikes and drops in your blood sugar, there are certain foods you want to avoid. هنالك um, أنواع من الأغذية يجب عليك تجنبها ل um, أو عدم تناولها وذلك لتجنب ارتفاعات ارتفاع وهبوط في uh, السكر في الدم. Um, avoiding foods with a lot of carbs, bread, um, or sugar are important. تجنب الأطعمة اللي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والخبز والسكر هي مهمة مهم تجنبها. Uh, commonly, bread, chips, sodas, fruit juices, um, and sweets are avoid need to be avoided. والأكلات والوجبات اللي يجب تجنبها. مثل الخبز والبطاطا والمشروبات الغازية والحلويات والعصائر. Now to avoid these, put more whole fruits and vegetables in your diet. Fresh fruits and vegetables preferable. ويفضل بدل هذه الأكلات لتجنب ل للمساعدة في عدم أكل ال الوجبات التي لا تناسب ضع المزيد تناول المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي. Um, now, if you're unable to buy fresh fruits and vegetables, look for canned foods that don't have added sugar. يفضل أن تكون الخضروات والفواكه طازجة. Um, لكن في حال عدم إمكانك شراء فواكه وخضروات طازجة يمكنك تناول الأطعمة 
التي المعلبة التي تحتوي على أقل كمية من السكر Next. In some cases, you may need medication to control your blood sugar. في بعض الحالات قد تحتاج إلى الدواء للتحكم في نسبة السكر في الدم. Taking these medications are important to prevent permanent harm to your body. وتناول هذه الأدوية مهم جدا لمنع الضرر الدائم للجسم. Your doctor may also ask you to take your blood sugar during meals and when you wake up. وقد يطلب منك الطبيب التناول سكر الدم قبل قبل الوجبات وبعدها. There are two kinds of medication that your doctor may prescribe. هناك نوعان نوعين من الأدوية التي ممكن أن يصفها الطبيب. Either pills that are taken through your mouth or insulin shots. إما تكون عن طريق حبوب تأخذ عن طريق الفم أو أو الحقن. Um, these medicines should help your body control your blood sugar levels. وتساعد هذه الأدوية في التحكم في مستويات نسبة سكر في الدم في جسمك. But it's important to see your doctor often as these medications need to be controlled. لكن من الضروري متابعة المتابعة ال مستمرة مع الطبيب um, للحفاظ على um, 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 مستوى السكر في الدم والمتابعة مع الأدوية. Next. If you have any questions, feel free to reach out to the Refugee One Wellness Program. إذا كان لديك أي أسئلة بإمكانك التواصل مع الـ Refugee One. Thank you for viewing this presentation as part of the Refugee One Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. وشكراً لمشاهدتك هذا العرض المقدم من برنامج الصحة لـ Refugee One من سلسلة التعليم النفسي الافتراضية. For more videos like this one, please visit our YouTube channel or email us at the address provided on your screen. Have a great day. ولمزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو رجاء زيارة الموقع اليوتيوب أو البريد الإلكتروني والعنوان المثبت على الشاشة. وشكرا. Thank you.